టమాట చట్నీ టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ముందుగా మనకి కావాల్సింది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ టమాటోస్ సో నేను ఇక్కడ మీడియం సైజు రెండు టమాటోస్ తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు చూసిన టమాటాస్ని నేను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకున్నాను అదేవిధంగా మనకి తగినంత పచ్చిమిరకాయలు వేసుకోవాలి తర్వాత ఆనియన్స్ మీడియం సైజు ఆనియన్స్ రెండు కూడా నేను తీసుకున్నాను సో దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఇంకా ఇది ఉల్లి మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ దీనికి ఇంకా మనకి పోపులు అవన్నీ కావాలి అవన్నీ ఏంటో చూద్దాం సో కరివేపాకు ఎండి మిర్చి లేదా ఎండి మిర్చి ఫ్లేక్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు జీలకర్ర ఆవాలు మెంతులు పచ్చి శనగపప్పు మినప్పప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి సో ఫస్ట్ ముందుగా మనకి లోతైన ఒక ప్యాన్ తీసుకోండి తగినంత ఆయిల్ వేసి ముందుగా ఉల్లిపాయలన్నీ వేసేసుకుందాం దీంట్లోనే మనము ఐదు రెబ్బల వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి అలాగే జీలకర్ర తగినంత జీలకర్ర తర్వాత పించ అంటే కొంచెం మెంతులు తర్వాత శనగపప్పు మినప్పప్పు వేసి బాగా వేయించుకోండి గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేసేసుకుందాం అవి బాగా మగ్గనిద్దాం వేసేసి మూత పెట్టి కొంతసేపు తగ్గుతుంది సో నేను ఈ ఈ చట్నీ ఏంటంటే అండి మనం ఈవెన్ రైస్కి కూడా చాలా బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది సో త్వరగా మగ్గడానికి మనం ఏం చేయాలంటే అండి కొంచెం చిట్టుగడు ఉప్పు వేసుకుందాం టాప్ కూడా వేసుకుందాం సో మనం ఎక్కువ ఆయిల్ వేయలేదు కాబట్టి కొంచెం అడుగు అంటుతుందండి సో అందుకోసం కొంచెం వాటర్ పోసుకోండి కొంచెం ఎక్కువ కాదు వాటర్ పోసుకుంటే మనకి కింద మాడదు అనమాట మాడకుండా ఈవెన్ ఈజీగా త్వరగా కుక్ అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి మనము మిక్సీలో వేసి ఇది బాగా కుక్ అయిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని అరుచుకోవాలన్నమాట ఇందులోనే కొంచెం ఇప్పుడు మనము మనకి పచ్చిమిరకాయలు వేసినా కూడా అంత కారం రాదండి అందుకోసం మనం ఏంటంటే అర టేబుల్ స్పూన్ లేదా మీకు తక్కువ కావాలంటే తక్కువ కారం వేసుకోండి సో ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి సరిపోతుంది సో దాన్ని బాగా కుక్ అవ్వండి అండి దగ్గరికి వచ్చేవారు వేసుకున్నాక ఒకసారి కలిపేసి మళ్ళీ దాన్ని కొంచెం కలిపేస్తే కలిపేసి దీన్ని మూత పెట్టుకొని బాగా మగ్గనివ్వండి చూడండి అది బాగా ఉడిపోయి ఇంకా కొంచెం పైకి ఇంకా బాగా పైన కూడా కొంచెం ఇలా టచ్ చేస్తే టమాటా జస్ట్ తోల్ మాత్రమే ఉంది చూసారండి అంత బాగా ముక్క అయింది ఇంకా కొంచెం సేపు ఉంచుతాను ఉంచిన తర్వాత మళ్ళీ అరుస్తాను సో చూడండి ఇక్కడ బాగా కుక్ అయిపోయింది సో ఇంతే ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని 
బాగా చల్లారిన తర్వాత మనం దీన్ని మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ ఇది కూల్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకుందాం మిక్సీ జోట్లో వేసుకొని ఆయిల్ కాగాక మనము ఆవాలు ప్లస్ కరివేపాకు వేసేసుకుందాం ఇందులోనే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ దొరకకపోయినప్పుడు నార్మల్గా మనం వేసుకుంటామండి రెడ్ చిల్లీస్ మాకు ఇక్కడ దొరకలేదు కాబట్టి నేను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వాడాను వీటిని బాగా ఫ్రై అవ్వక ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనము ఆ పోర్ట్ని అంతా మనం ఫ్రై చేసి సారీ అది పెట్టుకున్న చట్నీలోకి ఈ విధంగా వేసేస్తుంది ఇంతే అండి చాలా ఈజీగా మనకు అన్ని దొరికే పదార్థములతో ఈజీగా టమాటా చట్నీ చేసుకోవచ్చు ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈవెన్ రైస్లో కానీ 